দর্শক এখন রয়েছে দেশের ব্যাংকিং খাত নিয়ে বিশেষ আলোচনা আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত রয়েছেন ব্যাংক এশিয়া লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ আরফান আলী আমরা কথা বলছি তার সাথে আপনাকে স্বাগত আমাদের আজকের আয়োজনে ধন্যবাদ প্রথম একটু ওভারঅল ব্যাংকিং সেক্টর অবস্থাটা জানব যদি আমরা গণমাধ্যমের বদলতে জানছি যে তারল্য সংকট নিয়ে একটা মিশ্র প্রতিক্রিয়া রয়েছে ওভারঅল পরিস্থিতি আপনি যদি একটু বলেন তারল্য সংকট এখানে একটু ব্যাখ্যা করতে হবে যে ওভারঅল ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রিতে কিন্তু কোনো তারল্য সংকট নাই যেটা হয়েছে কিছু ইম্ব্যালেন্স হয়েছে ফ্রম ধরেন সরকারি বেসরকারি ব্যাংকের মধ্যে যে তারল্যের ব্যাপারটা সেখানে কিছু ইম্ব্যালেন্স আছে সরকারি ব্যাংকগুলো কিন্তু অনেক তারল্য মেনটেন করছে তারা আর বেসরকারি ব্যাংকগুলোর মধ্যে কিছুটা শর্টফল আছে কিছু কিছু জায়গায় তাও সব ব্যাংকের না কিছু ব্যাংকের মধ্যে তার একটা প্রধান কারণ আমাদের যে সরকারি ডিপোজিট বিভিন্ন ব্যাংকে রাখা হয় ওই নির্দেশনা একটা যে ছিল যে পঁচিশ ভাগ রাখবে বেসরকারি ব্যাংকে পঁচাত্তর ভাগ সরকারি ব্যাংকে অথচ বেসরকারি ব্যাংকগুলো সত্তর ভাগ মার্কেট ক্যাপচার করেছে সুতরাং এখানে হয়তো সেই একটা ইম্ব্যালেন্স স্ট্রাকচারাল ইম্ব্যালেন্স একটা ছিল তো এখন বর্তমানে যে ঘোষণাটা এসেছে থেকে সেখানে কিছুটা ইজ হবে তারপরও যেটা আসবে আমরা মনে করছি যে শুধুমাত্র ডিক্লারেশন না ব্যাংকগুলোকেও প্রাইভেট ব্যাংকগুলোকেও যথেষ্ট ডিসিপ্লিনের মধ্যে দিয়ে চলতে হবে যে সরকারি ফান্ড যাতে করে নিরাপদে থাকে এবং কনফিডেন্সটা বিল্ড হয় ব্যাংকিং বিজনেস কিন্তু বিশ্বাসের ব্যবসা সুতরাং এটাকে যাতে করে ওই বিশ্বাসটা প্রাইভেট ব্যাংকগুলো রক্ষা করতে পারে তার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ সেলফ ডিসিপ্লিনটা ইম্পোজ করতে হবে আমি এবার একটু আসতে চাই যে ওভারঅল এই বিষয়টি নিয়ে মানে অর্থমন্ত্রীও আজকেও বৈঠক করছেন একটু আগে আমরা যেটা গণমাধ্যমে দেখলাম যে আগামী এক মাসের মধ্যেই এই যে এটা আমরা ইন্টারেস্ট রেট যেটি হুট করেই বেড়ে গেল সেটিও সিঙ্গেল ডিজিট আনার বিষয়ও নিয়ে কথা বলছেন এই জায়গাটা একটু যদি আপনি আলোকপাত করেন যে কোনো জিনিসের ওপেন মার্কেটে কম্পিটেটিভ মার্কেটে যে কোনো প্রোডাক্টের প্রাইসিং হয় ডিম্যান্ড সাপ্লাইয়ের মধ্যে যে ইছে তো আমাদের যখন ব্যাংকগুলোর মধ্যে কিছু প্রাইভেট ব্যাংকে কিছু তারল সংকট দেখা দিল তখন সচরাচর আমরা দ্বারস্থ হলাম সরকারি ব্যাংকগুলোর কাছেই ওনাদের তখন রেট বেড়ে গেল এটাই স্বাভাবিক কারো দোষ বলা না রেট বেড়ে গেল এবং হ্যাঁ তখন বাড়বে এটাই স্বাভাবিক আর কাস্টমারদের চাহিদাও বেড়ে গেল ডিপোজিটের উপরে গত তিন বছর তো কাস্টমাররা সেই রকম কোনো ইন্টারেস্ট পায়নি সুতরাং এটাও কাস্টমারদের জন্য একটা ভালো সুযোগ সৃষ্টি হলো যে প্রাইভেট ব্যাংকগুলো তাদেরকে বেশি রেটে অফার করছে সুতরাং ব্যাংকগুলো তখন তার সুদের হার অ্যাডজাস্ট করলো গিয়ে কাস্টমার যে লেন্ডিং করছে দুটি কাজই ব্যাংক করে ডিপোজিট নেয় আর ঋণ দেয় তো ওই ঋণের উপরে একটা প্রভাব অবশ্যই পড়েছে বাই দিস টাইম আমি একটু আসতে চাই যে ওভারঅল ব্যাংকিং সেক্টরের সহায়তায় আসলে ইনভেস্টমেন্টটা এগিয়ে যায় সেক্ষেত্রে আমাদের দেশের কন্ট্রিবিউশনটাও আমরা যে পর্যায়ে দেখছি সেই জায়গায় নতুন উদ্যোক্তার তৈরি আমি যদি বলি যে স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ নিয়ে যদিও প্রত্যেকটি ব্যাংক আলাদা কাজ করছেন সেই জায়গাটাই আসলে বর্তমান পরিস্থিতিটা কেমন রয়েছে নতুন উদ্যোক্তা তৈরিতে অবশ্যই ব্যাংকের একটা ভূমিকা আছে আর আরও যে এনেবলার যে এনভায়রনমেন্ট বলতে পারি আমরা যে বিভিন্ন অর্গানাইজেশন তাদেরকে সাহায্য করে বিশেষ করে ট্রেনিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টে আমরা যেটা দেখেছি অ্যাজ এ ব্যাংকার যে নতুন উদ্যোক্তাদের প্রধান সমস্যা হয়ে যায় তাদের হিসাব নিকাশ মেনটেন করা অ্যাকাউন্টিংটা মেনটেন করা বুকস অফ অ্যাকাউন্টস যেটা আমরা বলি এবং তাদের যে দলিলপত্র দি মেনটেন করা ট্রেড লাইসেন্স থেকে শুরু করে এগুলোতে তাদের কিছু ঘাটতি থাকে যার ফলে ওই নতুন উদ্যোক্তারা যখন ব্যাংকের কাছে আসে তখন তারা সমস্ত কিছু দিতে পারে না আমরাও অ্যাজ এ ব্যাংকার আমরা একটু অসহায় বোধ করি যে কি করে এই জায়গায় দিব আমাদের যেহেতু কতগুলো সেট রুল থাকে নর্ম থাকে সেখানে আমরা আগাতে পারি না বাট আসার কথা হচ্ছে যে এসএমই ফাউন্ডেশন এসএমই কর্পোরেশন আদার অনেকগুলো সংস্থা এখন আগে আসতেছে নতুন উদ্যোক্তাদেরকে নাচা করতে স্পেশালি বাংলাদেশ ব্যাংক যথেষ্ট বড় ভূমিকা পালন করেছে সবগুলো ব্যাংকে একটা এসএমই ডেক্স তৈরি করেছে এবং নতুন উদ্যোক্তাদেরকে ফাইন্যান্স করার জন্য আমাদেরকে উদ্বুদ্ধ করছে 
তারপরে বিসিসি ইয়ের থেকে চেম্বার্স অফ কমার্স থেকে নতুন উদ্যোক্তাদের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা হচ্ছে সব মিলিয়ে এনভায়রনমেন্টটা এখন ওদিকে যাচ্ছে এই উদ্যোক্তাদের বিরাট একটা ভূমিকা আছে যেমন উন্নত দেশেও এখনো নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য কতগুলো স্পেশাল প্রভিশন রাখা হয় যে যাতে করে তারা নতুন কিছু করতে পারে স্টার্টআপ ফান্ড থাকে অনেক ইনভেস্টর থাকে সেখানে ইনভেস্টও করে আমাদের দেশেও এই জিনিসগুলো আসবে বলে আমরা মনে করছি আমি এটির সাথে আর একটু যোগ করতে চাই বিশেষ করে গ্রামীণ অর্থনীতি যেটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমাদের দেশের অর্থনীতির জন্য সেই জায়গাটায় একেবারে আমরা যদি রুট লেভেলের কথা বলি সেই জায়গাটায় সেই সেবাটা পৌঁছে দেওয়া নিয়ে যদিও ব্যাংকগুলো এখন অনেক কাজ করছেন তারপরে এই জায়গাটার অগ্রগতি আপনি কিভাবে দেখেন আমাদের তো বাংলাদেশের কিন্তু একটা বিরাট শক্তি হচ্ছে গ্রামীণ অর্থনীতি আমরা কৃষি নির্ভর একটা দেশ থেকে গ্রাজুয়েশন করছি ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন হচ্ছে তারপরও এখনও কৃষির উপর নির্ভরশীলতা বিরাট আপনি জানবেন যে আমাদের দেশে সেভেন পয়েন্ট এইট মিলিয়ন আটাত্তর লক্ষ ইকোনমিক ইউনিট আছে গ্রামে গ্রামে যেটা যে ছোট মুড়ি ভাজার থেকে শুরু করে ধরেন একটা মুরগি খামার একটা ছোট মাছের একটা পুকুর এই ধরনের আটাত্তর লক্ষ ইউনিট আছে ইকোনমিক ইউনিট বলে তাকে তো তাদেরকে নাচা না করে মানে শুধুমাত্র বড় বড় কিছু শিল্প কারখানা লোন দিলেও কনজামশনের যেই থার্স সেটা ক্রিয়েট হবে না কনজামশনটা আসবে তো সাধারণ জনগণের কাছ থেকে আর এই কনজামশনটা যদি না আসে ভোগের চাহিদা যদি না আসে তাহলে ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাকশন ব্যর্থ হবে সুতরাং গ্রামীণ অর্থনীতির ভূমিকা অনেক বড় আর বিশেষ করে এমপ্লয়মেন্টের ক্ষেত্রে এটার ভূমিকা আরও বেশি যে ছোট ছোট জায়গায় দুজন তিনজন করেও যদি এমপ্লয়েড হয় তাহলে কিন্তু দেশের একটা বিরাট বেকার সমস্যার সমাধান হবে সেই অর্থে ব্যাংকের ভূমিকা আছে আমরা ওখানে যেতে পারছিলাম না সত্যিকার অর্থে অ্যাজ এ প্রাইভেট ব্যাংক হোক সরকারি ব্যাংকগুলো তো আছে কিন্তু তারপরও যে বৃষ্টিতির দরকার ছিল সেই বৃষ্টিতে হয় নাই এখন আমরা যেটা করেছি যে বিজনেস মডেল চেঞ্জ করে ব্যাংকিংয়ের যেমন আমরা এজেন্ট ব্যাংকিং চালু করেছি যেটা দিয়ে এই গ্রামীণ অর্থনীতির সাথে সম্পৃক্ত হবার ব্যাংকগুলো একটা বিরাট সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে আচ্ছা আচ্ছা আমি এজেন্ট ব্যাংকিংয়ে আবার আসবে যেহেতু এই বিষয়টি নিয়ে পথ প্রদর্শক হিসেবে আপনারা কাজ করছেন তবে তার আগে ছোট্ট একটা বিরোধী আমার নিতে হচ্ছে দর্শকে বেড়ে নিচ্ছে একটা বিরোধী ফির বাবুর অতিথির সঙ্গে আলোচনায় আর ততক্ষণ আমাদের সঙ্গেই থাকুন স্বাগত বড় এই কুশি বিজনেসে দর্শক বিরোধীর আগে দেশের ব্যাংকিং খাত নিয়ে কথা বলছিলাম ব্যাংক এশিয়া লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ আরফান আলীর সঙ্গে আমরা ফিরছি তার সাথে আবার আলোচনা আমরা যে জায়গায় আলোচনাটা ছিল ইজেন ব্যাংকিং যেটির পথ প্রদর্শক হিসেবে আপনারা কাজ করছেন এবং যেটি সহায়তায় একেবারে গ্রামীণ অর্থনীতির দুর্গরে সেবাটা খুব সহজেই পৌঁছে দেওয়া যায় সেই জায়গাটা যদি আরেকটু যোগ করেন আমাদের একটা বড় উদ্দেশ্য হল যে ব্যাংকিং সুবিধা বঞ্চিত একটা বিরাট জনগোষ্ঠী গ্রামেগঞ্জে আছে সেই জনগোষ্ঠীকে ব্যাংকের সার্ভিসের মধ্যে নিয়ে আসা এই ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশনের প্রোগ্রামটা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এটা দারিদ্র্য বিমোচনে সাহায্য করে এটা মানুষকে ফাইন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি তৈরিতে সাহায্য করে এবং ব্যাংকিং খাতকে আরও প্রসারিত হতে সাহায্য করে তো বাংলাদেশ ব্যাংক এই ব্যাপারে যখন নির্দেশনা জারি করে তখন আমরা প্রথম এটা পাইলট প্রকল্পে কাজ শুরু করি এবং তেরো সালে আমরা পেয়েছি লাইসেন্স চোদ্দ সালে প্রথম বাংলাদেশের প্রথম এজেন্ট বুথ আমরা মুন্সিগঞ্জে উদ্বোধন করি এখানে আমরা যেই বিষয়গুলো নিয়ে এসেছি যেটা অন্য অন্য দেশের এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের থেকে এখানে ভিন্ন মাত্রা যোগ করা হয়েছে সেটা হলো যে সব ধরনের ব্যাংকিং সেবা ডিপোজিট উইথড্রল সব ধরনের অ্যাকাউন্টের সার্ভিস এখানে পাওয়া যায় গ্রামে তারপরে তার সাথে এই যে এসিমি যে ফাইন্যান্সিংটা কথা আমরা বলছি যে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের কী করে সাহায্য করা নতুন উদ্যোক্তাদের কী করে সাহায্য করা সেই কাজটা কিন্তু আমরা এই এজেন্ট ব্যাংকের মাধ্যমে করতে পারছি তারপরে যে বিদেশ থেকে টাকা পয়সা পাঠাচ্ছে লোকজন এই গ্রামে থেকে অনেক দূরে যে সেই টাকাটা ব্যাংকের ব্রাঞ্চের থেকে আনতে হতো এখন কিন্তু বাড়ির কাছের থেকে এক দুই কিলোমিটারের মধ্যে লোকজন যে সহজেই সহজ যে কোনো সময় যে কোনো সময় টাকাটা তুলতে পারছে আর ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকা মানেই আমরা মনে করি যে এটা একটা এম্পাওয়ারমেন্ট এতে করে যেই যে যার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থাকে সে সেভিংস করতে পারে অথবা ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে পারে অথবা মানি ট্রান্সফার করতে পারে তার ইচ্ছা মতো অ্যাকাউন্টটাকে সে ব্যবহার করতে পারছে এবং এই কারণেই তার এম্পাওয়ারমেন্ট সৃষ্টি হয় এবং আমরা দেখেছি যারা মহিলারা যারা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট করে 
তাদের মধ্যে উৎসাহটা সবচেয়ে বেশি দেখি যে তাদের যে সঞ্চয়টা আগে এদিক ওদিক হাতছাড়া হয়ে যেত সেটা কিন্তু এখন এখানে নিরাপদে রাখতে পারে এই সুতরাং গ্রামীণ অর্থনীতিতে আমরা মনে করি যে এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের একটা বিরাট ভূমিকা এখন আসছে এবং সামনের দিনে এটা একটা মানে বিরাট বৈপ্লবিক সূচনা করবে অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আমি আর একটু যেতে চাই এই জায়গাটায় যে ফিনান্সিয়াল ইনক্লুশন যে বা আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ যেটি আসলে আমাদের মতো যারা উন্নয়নশীল দেশ বা উন্নত দেশের দিকে আমরা যাচ্ছি সেই জায়গাটা অনেক বেশি প্রভাব রাখার সুযোগ আছে আর কোন কোন জায়গায় এই জায়গাটা আরও অনেক বেশি অগ্রগতি প্রয়োজন আছে বলে আপনি মনে করেন যেমন আমি যেটা বলতে চাই যে দারিদ্র্য বিমোচনের যে কথাটা আসছে বারবার করে এটা তো বড় একটা এজেন্ডা জিরো হাঙ্গার জিরো পভার্টি এই এই যে এই কাজগুলোতে কিন্তু যেমন গভর্নমেন্টের সম্পৃক্ততা আছে এগুলোতে এখন গভর্নমেন্ট সাহায্য করতে চাচ্ছে সাধারণ লোকজনকে কিন্তু যেহেতু ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নাই এই এক একজনকে যে সোশ্যাল সেফটি নেটের আন্ডারে আনা হয়েছে সেখানে হিসাবায়নের অসুবিধা হচ্ছে টাকা পয়সা বেহাত হওয়ার সুযোগ থেকে যাচ্ছে কিন্তু যখনই একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট তৈরি হয়ে গেল তখন কিন্তু ডিরেক্টলি বাংলাদেশের যে কোনো জায়গার থেকে সেন্ট্রাল ব্যাংক থেকে বলি যে কোনো প্রাইভেট কমার্শিয়াল ব্যাংক বলি সরকারি ব্যাংক বলি সেই টাকাটা কিন্তু সরাসরি অ্যাকাউন্টে চলে যেতে পারে বেনিফিশিয়ারি অ্যাকাউন্টে বেনিফিশিয়ারি অ্যাকাউন্টে গেলে পরে সে আঙুলের ছাপ দিয়ে টাকাটা তুলতে পারলো তার জন্য তার লেখাপড়ার প্রয়োজন নাই তার কোনো অ্যাকাউন্ট নাম্বারের মনের মারখা প্রয়োজন নেই সে এমনিতে গিয়েই কাজটা করতে পারে তো এই যে সুবিধাটা এটা কিন্তু একটা বিরাট রকমের সুযোগ সৃষ্টি করেছে ডেভেলপমেন্ট ইস্যুতে বিশেষ করে যারা একেবারেই ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ছিল না যারা সুবিধাবঞ্চিত যারা সরকারি সাহায্যের উপরে অনেক সময় নির্ভর করে তাদেরকে এই ব্যাংক আমব্রেলার আন্ডার আনার জন্য আচ্ছা আচ্ছা আমি একটু যেতে চাই যে আমরা বিনিয়োগ নিয়ে কথা বলছিলাম যে নতুন উদ্যোগ তার সাথে সাথে বিনিয়োগের জায়গাটা আরও ত্বরান্বিত করার জায়গায় যেহেতু আমরা উন্নয়নশীল দেশের কাতার এখন প্রবেশ করেছি সেই জায়গায় চ্যালেঞ্জগুলো আপনার দৃষ্টি থেকে এমন কোন কোন জায়গায় অনেক বেশি আমাদের চ্যালেঞ্জ আসতে পারে যেমন নতুন উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আমি আমি একটা স্ট্যাটিস্টিক্স বলতে পারি প্রায় পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকার ডিমান্ড সাপ্লাই গ্যাপ আছে এই স্মল এন্টারপ্রাইজে বিশেষ করে যাদের নতুন শুরু করেছে বা আমরা মনে করি যে তাদের রেজিলিয়েন্স কম যে জায়গাটা চ্যালেঞ্জটা একটা হলো যে নতুন উদ্যোক্তাদের লার্নিং কম তাদের যেমন সবাই তো আর উদ্যোক্তা হয়ে টিক টিকে যাবে তা না মানে অনেকেই কিন্তু এর মধ্যে আবার ব্যর্থ হবে ওই চ্যালেঞ্জটা মানে একটা ব্যাংকের জন্য অ্যাকসেপ্ট করাটা মানে রিয়ালিটিটাকে গ্রহণ করাটা কঠিন হয়ে যায় বাট যেটা এখন শুরু হয়েছে যে আমি আবারও বলছি যে বিভিন্ন ধরনের ট্রেনিং প্রোগ্রামের মাধ্যমে সরকারি বেসরকারি উদ্যোগে যেটা আসছে সেই উদ্যোক্তাদেরকে সেখানে নিতে হলে ব্যাংকে বল করতে হলে তাদেরকে ব্যাংকিং সেবার আন্ডারে আনতে হলে ওই কাজগুলো করতে হবে আমাদেরকে যে ট্রেনিং ডেভেলপমেন্ট করে ব্যাংকের কাছে তাদেরকে ছেড়ে দেয় দক্ষ জনবল হিসেবে আগে জনবল হিসেবে এবং এই উদ্যোক্তারাই পারে দেশের ভাগ্য পরিবর্তনে আপনারা দেখবেন যে প্রথম যে বিশ্ব যে বলছি যাদেরকে বলছি তাদের কিন্তু তৈরি হয়েছে সেই উদ্যোক্তাদের মাধ্যমেই আপনি আমেরিকান ইকোনমি বলেন ইউরোপিয়ান ইকোনমি বলেন এখন চায়নার কথা খেয়াল করে দেখেন চায়না কিন্তু উদ্যোক্তা সৃষ্টি করেছে অনেক এবং এই সময় এসে এখন দেখেন যে তারা অনেক কিছুই অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখতে পারছে সুতরাং আমাদের দেশও আমরা মনে করি যে এই ধরনের উদ্যোক্তারা এখন যারা আছে বিশেষ করে গার্মেন্টসে আমরা শিল্পে আছে কনস্ট্রাকশনে আছে অনেক বড় বড় উদ্যোক্তা কিন্তু আমাদের দেশও তৈরি হয়েছে সুতরাং যে কোনো জিনিস শুরু হয় খুব স্মল থেকে কে কখন উপরের দিকে চলে আসবে এটা বলা মুশকিল সেই সাপোর্ট বা জায়গাটা লাগবে আমি আরেকটু যোগ করতে চাই যে ব্যবসায়ীরা যখন আসেন তখন কিন্তু বিশেষ করে লং টার্ম পলিসির জায়গাটা নিয়ে কথা হয় এবং প্রতি বছর বাজেট আসলে কিন্তু তাদের একটা শঙ্কা থাকে নতুন করে কি আসছে যেটি দীর্ঘমেয়াদে বিনিয়োগের জায়গাটা অন্তরায় হিসেবে কাজ করে আপনার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে এই জায়গাটা আসলে কি প্রত্যাশা করেন আমাদের প্রত্যাশা হলো যে যে কোনো সরকারি হিসাবে যেই প্ল্যানিং যেটা থাকে সেটা আমাদের সাথে তো কমিউনিকেশন হচ্ছে যে আমরা বুঝতে পারি যে এটা উদ্দেশ্য এইখানে আমরা যেতে চাই সুতরাং আরও আরও মানে কমিউনিকেশনটা বাড়ানো যে সরকারি বেসরকারি পর্যায়ের কমিউনিকেশনটা যত স্ট্যাবলিশ হবে তত এখানে কিন্তু ব্যবসায়ীরা কনফিডেন্ট ফিল করবে এটা সত্য যে ওনারা যে পরিমাণ ঝুঁকি নেন বিশেষ করে উদ্যোক্তাদের ব্যবসা করা কনজিউমারের সাথে তার ব্যবসায়িক সম্পর্কে ঝুঁকি একটা আছে যে তার 
প্রণ্য গ্রহণ করবে করবে না এছাড়া কিন্তু गवर्नमेंट পলিসি তাদের অনেক এফেক্ট করে সুতরাং যতটা ট্রান্সপারেন্সি এস্টাবলিশ করা যায় এবং লং টার্মে নেওয়া যায় ততই কিন্তু উদ্যোক্তাদের জন্য সহায়ক হবে মানে আমি যেটা বলতে চাই যে আলোচনা এটা আরো সুদৃঢ় এবং ঘন ঘন হওয়া উচিত যাতে করে পারস্পরিক বিশ্বাসবোধটাকে ঠিক রাখা যায় আমরা দেখছি যে সরকারের লং টার্ম পলিসি রয়েছে আমরা বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল বলি অবকাঠামোগত উন্নয়ন সেই জায়গাটায় ব্যাংকিং সাপোর্টের জায়গাটা নিয়ে ভবিষ্যতে আরও বিনিয়োগ ত্বরান্বিত করতে আর কোন জায়গায় সরকার অনেক বেশি নজর দেওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন একবার শেষ দিকে এসে যদি বলেন না সরকার যথেষ্ট করছে যে বিশেষ করে যে কথাটা বললেন যে স্পেশালাইজড ইকোনমিক জোন যেগুলো তৈরি করা হয়েছে প্রাইভেট ইয়ে ছাড়া হয়েছে অবশ্যই এগুলো তো আমাদের দেশের জন্য একটা বিরাট রকমের উন্নয়ন আমরা বলবো এবং পরিবর্তনও মানসিকতার পরিবর্তনও এখন যেটা হবে সেটা হলো যে আমাদের কতগুলো ট্যাক্স রুল বলেন ব্যাট রুল বলেন যেইগুলো আছে যেটা এফেক্ট করতে পারে আমাদের বিজনেসকে গভর্নমেন্টের সাথে ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল ইস্যু স্পেশালি কমিউনিকেশন এই যে রেলওয়ে লাইন বলেন বাসের লাইন ট্রাক লাইন সময়ের মধ্যে কাজগুলো সম্পূর্ণ কাজ করা যদি আগায় দেওয়া যায় গভর্নমেন্ট কিন্তু ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টে কাজ করলে পরে বাকিটা কিন্তু প্রাইভেট এন্টারপ্রেনাররা টেনে নিয়ে যাবে ওখানে আর ইউটিলিটিস সে ফর এক্সাম্পল আমরা বিশ্বাস করছি যে অনেক কাজ হচ্ছে এবং সামনের দিনে এই বেনিফিট এন্টারপ্রেনাররাও পাবে আমাদের দেশের লোকজনও পাবে আমরা অবশ্যই প্রত্যাশা রাখব সরকারের সহযোগিতা নিয়ে উদ্যোক্তারা ব্যাংকের সহযোগিতায় এই জায়গাটা আরও ত্বরান্বিত করতে পারবে আমাদের অর্থনৈতিক অগ্রগতি যে প্রবৃদ্ধি সেটি অব্যাহত থাকুক সে প্রত্যাশা রাখছি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকেও প্রিয় দর্শক এতক্ষণ দেশের ব্যাংকিং খাত নিয়ে কথা বলছিলেন ব্যাংক এশিয়া লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ আরফান আলী দর্শক এবারে নিচে আরও একটা বিরতি বেলা আড়াইটে আবার ফিরবো একুশে বিজনেস ততক্ষণ আমাদের সঙ্গেই থাকুন